Naitwa Joel kutoka Geo Media Group. Siku ya leo tutajifunza namna ya kutengeneza slide show animation ndani ya Adobe After Effect. Uh, animation hiyo itaonekana kama hivi ambavyo unaweza kuiona very cool, very professional. Na tutafanya hivi bila kutumia plugin yoyote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Uh, kama ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila tukiweka video uweze kutaarifiwa na kujifunza masuala yote ambayo yanahusiana na video, graph, photograph, graphics design lakini bila kusahau masuala yote yanayohusiana na teknolojia. Kama uko serious na biashara ya motion graphics, basi usiache na usipuuzie kabisa kujifunza Adobe After Effects, ni software ambayo iko very powerful na uwezo mkubwa sana wa kufanya motion graphics. Ah, uh, unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao kama Skillshare. Skillshare ni online learning community ambayo inakuwezesha wewe kujifunza masuala yoyote ambayo yanohusiana na tasnia ya ubunifu au creative design. Uh, ukajifunza masuala ya graphics design kwa maana ya motion graphics. Kuna kozi nyingi sana uh, za masuala ya After Effects. Unaweza kujifunza huko kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nimekuwekea link katika description hapo. Unaweza ukabonyeza na ukasubscribe na ukupitia hiyo link hapo unaweza kupata free miezi miwili mfululizo bila kufanya malipo. Kwa hiyo utakapobonyeza hiyo linki basi utaweza kufanya malipo au kujaza taarifa na kuweka kadi yako lakini hautakatwa pesa mpaka miezi miwili iweze kuisha lakini hiyo uh, inakupa uwezo wewe wa kujifunza kozi yoyote ile iliyoko ndani ya soft uh, platform hii ili kuweza kuongeza ujuzi wako katika karia. Ah uh, bila kupoteza muda tutaanza moja kwa moja uh, tutorial yetu ya siku ya leo. Kama nilivyosema tunatengeneza slide show eh, slide show animation kwa kutumia software hii ya After Effect. Ni very simple kama ambavyo unaiona hapa inavyoonekana eh. Kwa hiyo uh, tutaanza kwa ku create new composition. Labda tufunge kwanza uh, project hii hapa, tutasema new new project ya yeah, baada hapo tutakuja kwenye create new composition na unaweza kutumia hapa. Uh, tutasema hii main main comp tutaandika 1920 uh, kwa 1080. Kama hivyo alafu tuta lock. Alafu tutaacha 24 frame per second kama hivyo alafu sekunde tuweka 15 kama zilivyo kisha tutasema okay au create. Tutatengeneza composition kama hii hapa. Lakini tutatengeneza composition nyingine ya pili ambayo tutaiandika media. Tutaacha hivyo hivyo vitu kama vilivyo hapo tutasema okay. Baada ku create hii tuta control i uh, ili tuweze kuingiza au ku import files ambazo tutazitumia kwa ajili ya kufanya project hii. So nitatafuta katika folder zangu huku ili niweze kupata picha ambayo tutaitumia katika kufanya au kutengeneza slide uh, show hiyo tutatumia hii hapa. Ya, yeah. kwa hiyo hii nitai drag alafu nitaiweka kwenye uh, composition hii ya media alafu nitacontrol na nitabonyeza S kwa maana ya kuscale, nitai scale kama hivi. Alafu pia nitabonyeza P, nitapandisha kidogo juu. Ya, yeah. pia nitakuja kwenye effect nita search flip kama uh, usipoiona huku unaweza kaja uh, kwenye effect huu upande wa kulia au kama utaona effect utakuja kwenye sehemu ya window utasema effect and presets baada hapo utaandika flip ya yeah. utaandika flip utaiona flip effect hiyo hapo baada hapo utaweza kuiapply kwenye layer yako then utakuja kucheza na hizi uh, sasa news unataka iweje au igeukie wapi mimi nataka ikae kama hivi kwa hiyo utaweka labda moja na moja themanini hapa juu. Ya yeah, kwa hiyo itakuwa kama hivi. Nataka ikae hivi. Lakini pia unaweza kurudi kwenye position, ukaiposition kidogo ikaenda hivi. Ya, yeah, ikakaa kama hivi. Hapo tutakuwa tumemaliza kwenye media, nitarudi kwenye main comp. Baada ya hapo nitakuja sehemu ya project hapa nitaklik, nitachukua media nitaidondosha ndani ya main composition. Ah, uh, ukiwa huja select layer yote, ukiwa ume select uta unselect au utabonyeza pembeni kama hivi. Ukiwa uja select layer yoyote utakuja kwenye rectangle tool uta double click ili uweze kutengeneza tra, triangle kama hivi itatokea white then utaweza kuja kwenye properties au kwenye content uta click 
utaklik tena kwenye rectangle path utaondoa huu mnyororo kwenye size ili tuweze kuiskeli so unaweza kuiskeli kwenda kulia au kushoto kama hivyo ipunguze hiyo ndogo uh, takriban unaweza kuweka 400 au 300 size unayotaka oh imekuwa kubwa sana naweka 400 ya yeah, size kama hii hapa nikiwa bado nimeiselect pia nitakachofanya nitakuja kwenye align kama align uioni pia utakuja kwenye windows alafu uta click align ili uweze kui, uh, kuiweka mwisho kabisa kama hivi uh, baada ya hapo nita right click alafu nita rename nitaandika image 1 labda nitaandika image 1 kitu kama hivi ya yeah, baada ya hapo nitapata kitu kama hiki kisha nita select, select zote mbili nita control d au nita duplicate baada ya kuduplicate Um, ngoja ni undo kabla ya hapo nikiwa nime uh, select au sija select sehemu yoyote nitakuja kwenye media nitakuja hapa nita click nitasema alphabet uh, nikisha sema alphabet kama uione alphabet unabonyeza f4 ili iweze kutokea hii alphabet so itaificha kama hivi so baada ya hapo utakachofanya uta select zote after duplicate baada ya kuduplicate au kuzi uh, copy na kupaste ziwe mbili uta click kwenye hii picha ya juu utakuja utahakisha hii snap iko iko checked au ina alama ya tiki ili uweze kusogeza kama hivi kwa utasogeza um, hivi ukiona okay, napitiliza kama hivi utazoom ili uweze kuhakikisha kwamba hauathiri uh, muonekano wa picha yako kwa utarudisha kama hivi utazoom tena Naweza kutumia arrow key ili kuweza ku adjust ili uweze kuona kila kitu ikiwa sawa. Ya, yeah, kwa ukiona iko sawa pia utarudisha kawaida alafu tena utarudi kwenye media 2 pamoja na image namba 2 utaduplicate tena. Eh, ya tatu sasa ukita select picha pia na yenyewe utaweza kuisogeza huku ikiwa ina snap kama hivi. Kwa hiyo inakuwa haikupichangamoto. Ikipitiliza kama hivi lakini ukiangalia hivi unaweza ka snap na kunasa kama hivi. So utapata kitu kama hicho lakini ukiona kama kuna nafasi inaonekana hapa iko wazi hapa. Utakachofanya utaselect kwenye image namba 3 after tumia arrow key kuweza kuhakikisha inakuwa sawa kama hivi. Ya. Yeah. Ah, uh, ukishamaliza hivi uta right click utasema new then utasema solid alafu utaweka uh, utachagua rangi labda nitaweka rangi ya blue kama hii. Utasema okay alafu baada hapo nitasema okay tena. So utapata rangi kama hii hii kwa sababu ni, ni background kwa nita rename nitaandika labda bg eh baada ya hapo nitachukua hii background nitaishusha chini itakaa nyuma kama hivi kisha na yenyewe pia nitaweza kuiscale nita click hapa nitakuja kwenye transform uh, nitaondoa uh, kwenye scale nitaondoa hii uh, mnyororo kuscale proportional alafu nitaweza kuscale kama hivi labda nitaamua kuweka 40 kama hivi Alafu nitaiselect pia hii BG nitakuja kwenye alignment alafu nitahakikisha nimealign mwanzoni au upande wa kushoto kama hivyo lakini naona kama bado kubwa naweza nikapunguza zaidi nikaweka labda 30 na saba scale ya yeah, nitaiselect tena alafu nitaialign tena naona ya limekuwa ndogo sana hebu ni tuache 39 Ya yeah, 39 inatosha itakuwa kama hivi. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tutaanza kufanya animation kwa animate layer zetu. Ah uh, tutaanza kwa animate layer ya mwisho hii hapa. Ah uh, tutakachofanya tuta select hizo layer mbili afu tutabonyeza P. Kisha tutatoka uh, sekunde ya kwanza tutaenda mpaka sekunde ya pili. Tutaweka keyframe kwenye position. Alafu tutarudi sekunde sifuri au kwenye sekunde ya awali kisha tutaweza kusogeza kushoto kama hivi tutaificha au unaweza kaidrag hapa ukaweza kuisogeza huku kama hivi. Ya yeah, nitaisogeza kama hapa hivi. Ya. Yeah. Hapo nitakuwa nimeshamaliza. Um, nita select hizi hapa zilizobaki zote. Kisha na zenyewe nitakuja kwenye sekunde ya pili. Ya yeah, kwenye sekunde ya pili kama hivi nitabonyeza P au position alafu nitaweka keyframe kwenye position alafu nitarudi sekunde sifuri au sekunde ya awali 
nita unselect nita select ya uh, image na media namba mbili kisha nita drag nitaivuta kwenda kushoto kama hivi nitahakikisha iko Ya, yeah, nitasogeza kama hivi. Alafu nitakuja kwenye media 1 pamoja na image 1 na zenyewe nitazirudisha upande wa kushoto kama hivi nita drag kwenda kushoto kuzificha. Ya, yeah, kwa hiyo itakuwa kama hivi. So ukianimate, ukiplay unaweza kaona zinaenda kama hivi. Hapu nawezu kabonyeza N ili kwa kisha unaselect yu ina play same moja. Kitu kama hivi. So ili ziweze kuwa na th uh, smooth movement. Utakajifanya utaselect zote. Keyframe zote after bonyeza F9. Au unakuja kwenye keyframe assistance. Utasema is is. Kitu kama hiki after utakuja kwenye graph editor. Utaselect kwenye hii nani ya kwanza hafu utavuta hivi ili kwa kisha kwamba. Uki animate, zinakuwa na animation very smooth kama hii ambayo pia inavutia kama ambavo unaweza kuona. Ya, yeah, mambo ni mazuri. So, baada ya hapo, nitaenda kwenye atuwa inaufata. Nitaenda kwa animate background yetu. Nitaenda pia kwenye sekunde ya pili. Um, nita select scale kwa sababu hapa tuna animate scale. Nitaweka keyframe kwenye scale. Hafu nitarudisha kwenye zero. Um, hapa nitaandika zero Ya yeah, kwa hiyo hapa itakuwa zero kama hivi Kwa hiyo itakuwa inaenda kama hivi Ok ukioni naenda hivyo Kuna kitu hapa wakiko sawa Uta select background Halafu utakuja kwenye aka point hii um, Utasogea mbaka hapa Hii aka point utaileta hapa Ili uwe na animate kuanzia kushoto kuenda kulia Kwa hiyo kiplay sa hizi unazuka ona, inaenda kama hivi. Ya, yeah, bada ku easy is, basi uh, movement ya motion itakuwa inaonekana kama hivi. Hapo eh. ni bada ya kutumia um, easy is, lakini bada ya kutumia pia graph editor kuweza kufanya animation yako kuonekana very smooth kama hivi. Um, kipengele cha mwisho sasa ambacho tunaenda sasa ni kipengele cha kuadi text. Aile to add text, itakujia kwenye semi ya create new composition, itaandika text 1. Uh, nitaweka size labda width, niweke labda mia F1 kwa mia tano labda, yeah, it's fine. Kisha nitasema create, so nitatengeneza composition kama hii, kisha nitakujia hapa nitaandika, nitaandika slide show. Ya, yeah, kisha nita change size, laba nitaweka miya moja. Nita kuja huku nitaweka black. Ya, yeah, kitu kama hivi iliweze kuwa. A bold kama hivyo. Ukione na letter, uh, refresh disable release caps, unabonyeza caps lock. Ili kwa kisha kwa mbunweza kuwa na tena, utaludi kwenye main composition. Nitachukua text one, kisha nitaweza kuiplace hapa. Um, Bada ya hapo. Kwa nifute hizi text, hizi text ni kwa nimezitumia awali. Ya, yeah, so nikiwa kwenye text 1, nikiwa nimeselect. Naza nikatumia move tool au selection tool kama kawaida, nika move na kuisogeza eneo kama hili hapa. Lakini pia na uwezo wa kubadilisha size, laba niweke 88. Inatosha, nikiudi kwenye main composition. Inakue mepungua, naza nika save. So, Nitarudi kwenye texti, haili nweze kuyanimate, nita kuja window, nita sema uh, effect and preset, kisha nita type uh, stretch, stretch line, labda nitaka hii hapa, nita ntumia, nita apply hapa, so ukiplay okay, hapa, nweze kuona animation yako, nweze kuwa kama hivi, so nita bonyeza you, ili kuona uh, keyframe, nita rudisha keyframe hii hapa, hivi ili speed iwe kubwa zaidi, Kisha nita right click, bada kuselect, nita sema keyframe assistance, hafu nita sema easy, easy. Um, Tarudi N, kisha uta play kama hivi. Ya, yeah, ili kuifanya tutorial siwe ndefu, hapa nitaenda alaka kidogo kwa hiyo. Kama uto elewa, itapidi urudie 
kuangalia video tena ile kuhakikisha kwamba unaelewa. So baada ya kuweka text unaweza ukaona sasa tunapata kitu kama hiki hapa. Ya lakini nitasogeza kidogo mpaka karibu sekunde ya kwanza hii text ndio itokee. Kwa hiyo play unaweza kuona ya hapo inakuwa ina inaleta mantiki kidogo. Lakini pia nitabadilisha text scala nitaweka uh, yellow color fulani ambayo inaenda kwenye njano kama hii. Ni choice yako tu kubadilisha rangi ambayo unaona kwako inakuwa inafaa. Lakini pia nitarudi kwenye composition tena nitasema text number 2. Naweza nikaacha size hiyo hiyo. Lakini hapa nitakuja nitaandika animation. Ya kitu kama hiki nitapunguza size nitaweka labda 50. Alafu nitaweka medium au niweke semi bold. Kisha nitabadilisha rangi nitaweka white. So itakuwa kitu kama hiki hapa nitaia line center itakaa katikati kama hapa. Um tabonyeza caps lock nitapeleka mpaka sekunde ya kwanza ya pili. Nitabonyeza T ili kuona opacity nitaweka keyframe nitarudisha sekunde ya kwanza nitaweka 0 kwa maana ya kwamba itakuwa inatoka nita select zote nita right click alafu nitasema keyframe assistance nitasema is is nitaenda mpaka sekunde ya pili nitaweka mark ili niweze ku play kama hivi ya kwa ina itakuwa inaongezeka opacity kitu kama hicho au naweza nikarudisha hizi keyframe ianzie sekunde ya kwanza mpaka ya eh, sekunde ya sifuri mpaka ya kwanza Nikirudi kwenye main composition nita drag text namba mbili nitaweza ku hapa nita hold na kuibeba na kuisogeza ya eneo kama hili hapa so ikija ku play pia nitaisogeza mbele kidogo ikija ku play unaweza ukaona namna ambavyo slide show inavyoweza kuonekana uh, text zingine za mwisho nitamalizia nitakuja kwenye uh, composition nitaandika text namba 3 nitaacha size hiyo au naweza nikaweka square niweke F1 pia hapa kisha nitakuja kwenye text tool nitachora rectangle nita paste lakini kama um, sioni au text sio nyingi unaweza kuandika maneno yote lakini kwa sababu ya ku save time mimi nitatumia maneno haya hapa ambayo yapo katika uh, Adobe Photoshop so nita right click alafu nitasema copy Actually nitakuja copy na kupaste ya maneno hapa. Nita select ili niweze kubadilisha rangi nitaweka white. Lakini pia nita yakiwa selected nitapunguza size nitaweka 30. Eh, size ya 30 natosha. Pia nitajaribu ku adjust kama hivi. Ya yeah, itakuwa kitu kama hiki. Kisha nitasema save nitarudi kwenye main composition nitachukua text namba 3 nitaweka kwenye composition yangu kisha nitaisogeza mbele kidogo kama hapa nita play ili niweze kuona lakini maandishi unaona alipoka yamekaa eneo sio sahihi kwa hiyo select a layer namba 3 ikiwa selected nitachukua maandishi yangu au hizi text nitaweza kuzisogeza same kama hii hapa lakini pia text namba 2 hizi pia nazo nyenyewe naweza nikazibeba nikaweka style ikaonekana kama hivi ta save ta play so unaweza kuona lakini pia hata hizi text nitatumia technique ile ile nataka hizi text nita double click ili kwenda kwenye composition ya text kisha nitatumia uh, technique ile ile ya opacity nitaenda mpaka sekunde ya kwanza na nusu hivi nitakadiria nitabonyeza t nitaweka keyframe nitarudi mpaka sekunde ya kwanza nitaweka zero So itakuwa ina pungua au inaongezeka opacity kutoka sekunde ya kwanza. Nita select hizi keyframe nita right click nitasema keyframe assistant is is. Nita kisha zimekuwa smooth. So baada ya hapo nitarudi kwenye main composition nita play ili kuona namna gani animation yangu inavyoweza kuonekana. So very cool na ina muonekano mzuri sana ambao ni professional. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza slide show eh slide show animation ndani ya Adobe After Effects kwa kutumia sekunde kadhaa. So kama nilivyosema mwanzo kama uko serious na biashara ya motion graphics basi usisite hata kidogo kujifunza 
Adobe After Effect unaweza kutembelea Skillshare kuna kozi zaidi ya 1800 ambazo unaweza kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative design nimekuwekea link katika description hapo unaweza ka subscribe leo ukaweza kujifunza kwa kupata free uh, trial kwa maana kwamba unajifunza miezi miwili mfululizo bure baada tu ya kuweza ku apply kadi yako na kujaza taarifa zako kwenye Skillshare na hiyo itakuwezesha wewe kujifunza vitu vingi so kozi za After Effect pia ziko nyingi sana huko utaweza ku enjoy. Unaweza kujumuika nami katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Geo Media Group. Lakini usahau ku thumbs up, bonyeza like kwenye video hii kama umependa, lakini katika sehemu ya comment na kusubiri. Kama una chochote unaweza kushare na mimi. Uh, unaweza kuandika hapo tukajumuika kama na swali na chochote ambacho natamani tujifunze kinachohusiana na masuala ya motion graphics, weka hapo basi tutatafuta muda ili tuweze kujifunza zaidi. Naitwa Joel Kadaga. See you next time.